ഹായ് മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു സദ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ പരിപാടി നിങ്ങളെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസുകളിലേക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒന്ന് ലൈക്കിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ആവർത്തിയേക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടെ ഉണ്ട് എജ്ജു പോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എക്സാമിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദർ ആർ ത്രീ ഷെൽസ് ഇൻ ദി ആറ്റം ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മൂലകത്തിൽ മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ മലയാളം കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഇസ് തേർട്ടി ടു ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എലമെന്റിന് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അല്ലെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ മുന്നേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം മാസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പറയാം രണ്ടും എട്ടും ആറും എത്ര ഇടാ പതിനാറ് സോ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇടാ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ദ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനാറ് സമയത്ത് കിട്ടാം മക്കളെ പതിനാറ് അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കുമോ ന്യൂട്രോൺസ് പതിനാറ് തന്നെ സോ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം പതിനാറാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ത് പതിനാറാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് മാസ് നമ്പറോ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ സോ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ന്യൂട്രോൺസ് സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആണ് പവർ ആണ് റെഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡ്രോ ദി ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ പതിനാറ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ പതിനാറ് പ്രോട്ടോണും പതിനാറ് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ദൻ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വരച്ചു ഓക്കെ ദൻ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കാരണം എന്താ പറയോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ആറാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആറ് സോ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് വരയ്ക്കാണേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് വരച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സോ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ തന്ന എലമെന്റിന്റെ ബോർ മാത്രക സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് മൊത്തം നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുഷ്പം പോലെ സ്കോർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാ
പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ദാ ഇയാളാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രജ്ഞ ഹംഫ്രി ഡേവി സോ ഇയാൾ വന്നു ഇങ്ങനെ എത്തി ദെൻ ഇയാൾ ചെയ്ത അടുത്ത പരിപാടി ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ചു അതായത് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതുപോലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തു വേർതിരിച്ചു ദെൻ മൈക്കൽ ഫെറുടെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം പഠിച്ചോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളൂ റെഡി റുദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് കാരണമൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ നിന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം ദെൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം റുദർ ഫോർഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു സെറ്റ് അല്ലേ സാറേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഗർ ക ഹുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് അല്ല ഒരു ഹുക്കും ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരുന്നു സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് നെയിം ദി സയന്റിസ്റ്റ് ഹൂ സജസ്റ്റർ ദി പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം മക്കളെ വരട്ടെ 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 റുദർ ഫോർഡി ക ഹുക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് ആൻസർ എന്താ മക്കളെ റുദർ ഫോർഡ് റുദർ ഫോർഡ് ഡോ റുദർ ഫോർഡ് ആണ് സെറ്റല്ലേ 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 റെഡി 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 സെറ്റ് ആണ് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് പോകാം ും ഇനി മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോറും അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര കിട്ടാ ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സമ എത്ര കിട്ടാ പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ സോ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെറ്റ് അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കുകയാണ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹാസ് തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അലൂമിനിയത്തിൽ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും പതിനാല് ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് അലൂമിനിയം പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് പതിമൂന്നാണ് അല്ലെ യെസ് പതിമൂന്നാണ് ഇനി പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരുന്നു പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ തുല്യാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ തന്നില്ലല്ലോ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്കോഷൻ കൊടുക്കാം പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണല്ലോ പ്രോട്ടോൺ എണ്ണം യെസ് സാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പതിനാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാം മക്കളെ ഇരുപത്തി ഏഴ് റെപ്രസെന്റ് അലൂമിനിയം യൂസിംഗ് ദ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അലൂമിനിയം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ അലൂമിനിയം കൊടുത്തു അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ മാസ് നമ്പർ മുകളിൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മക്കൾ നോക്കെ അലൂമിനിയം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്ത് രസാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് പവറാണ് അടിപൊളി അതിന്റെ അപ്പുറതാണ് റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ സെറ്റാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നാലോ യെസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കേസൽ ഈസ് ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ എൽസൽ ഈസ് എയ്റ്റ് അതായത് കേസലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടും എൽസലിൽ എട്ടും ആണ് കേട്ടോ റെഡിയാണേ ഒന്നൊരു ചോദ്യം Write down the formula used
मनसूट इलेक्ट्रोण मलयाटमी मलयाटिकल मलयावर्तन उपयोग उपयोगियाँ निर्णयी सो इतना मकड़े फस्ट चाकूंगे पढ़ो पर पढ़ो एनर्जी पढ़ो इतने चौदह एक्साम अच्छा सो कृत्यों मग्निष्यूटी फोर मग्निष्यूटी फोर 
ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ സോ മക്കൾക്ക് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് അടിപൊളി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ജുങ്ക ചുക്ക ജുങ്ക ചുക്ക ജുങ്ക ചുക്ക ജും മക്കളെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കെ സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് മീ ജസീൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ